എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് പനീറും ഗ്രീൻ പീസും കൂടി ചേർത്ത ഒരു കറിയാണ് പനീർ ഗ്രീൻ പീസ് മസാല ഇത് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും എല്ലാ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു കറിയാണ് പിന്നെ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടമായാൽ ഷെയർ ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഇത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ പനീർ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം പിന്നെ ഗ്രീൻ പീസ് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ആറ് മണിക്കൂർ കുതിർത്തത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സവോള രണ്ടെണ്ണ സ്ലൈസ് ആയിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചെറിയ ഉള്ളി പത്തെണ്ണം തക്കാളി ഒരെണ്ണം കറിവേപ്പില മല്ലിയില പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളക് മൂന്നെണ്ണം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് എരിവ് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഗ്രീൻ പീസ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ആ ഗ്രീൻ പീസ് കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് ഇത് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ രണ്ട് വിസിൽ മതിയാകും മസാല തയ്യാറാക്കാം മസാല തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പാൻ വെച്ചു പാൻ ചൂടായതിന് ശേഷം എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ആയിരുന്നു ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൊരിയുന്നത് വരെ നമുക്കിത് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ആ ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെ ആ ഒരു പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറുന്നത് വരെ അപ്പോൾ പച്ചമണമൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൽ പച്ചമുളകാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് മുളക് കൂടി അധികം ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പം പച്ചമുളക് എരിവ് അനുസരിച്ച് എല്ലാവരും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പച്ചമണം മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് സവോള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സ്ലൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞ രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സവോളയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ സവോള നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കണം പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കണം ഉപ്പുകൂടി ചേർത്ത് വഴറ്റാം അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ചൂടെ പെട്ടെന്ന് വഴുന്ന് കിട്ടും വഴറ്റി കൊടുക്കുമ്പോൾ മീഡിയം അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം സവോള ബ്രൗൺ നിറം ഏകദേശം ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഈ ഓരോ പൊടികളും ചേർത്ത് പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കണം ആ ഒരു പച്ചമണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു മസാലയുടെ ആ ഒരു മസാലക്കുത്ത് വരും അതുണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തീ കുറച്ച് വെച്ച് വേണം ഈ പൊടികളൊക്കെ ചേർക്കുവാനും മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇനി നമുക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു തക്കാളിയാണ് ഇത് ചേർത്ത് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ തക്കാളി വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് നേരം അടച്ചു വെക്കാം തീ കുറച്ച് തന്നെ വെച്ചാൽ മതിയാകും തക്കാളി ഇവിടെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ക്യൂബായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന പനീർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പനീർ ചേർത്ത് ഈ മസാലയുമായിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ഈ പനീർ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം ചിലർ പനീർ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കിയതിന് ശേഷം തയ്യാറാക്കുകയുണ്ട് അപ്പോൾ പനീർ കുറച്ചുകൂടി സോഫ്റ്റ് ആവുകയും ചെയ്യും ഞാനിവിടെ പനീർ അല്ലാതെ അങ്ങ് ചേർക്കുകയാണ് ചെയ്തത് മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഗ്രീൻ പീസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഗ്രീൻ പീസ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാനിവിടെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ രണ്ട് വിസിലെ അടിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ രണ്ട് വിസിലിൽ ഗ്രീൻ പീസ് വെന്തില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ വിസിലും കൂടി അടിച്ച് വേവിക്കാവുന്നതാണ് എനിക്കിപ്പം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ രണ്ട് വിസിലിൽ ഇത് വെന്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് വെന്ത് ഉടയുന്നുമുണ്ട് ഈ പനീറും ഈ ഗ്രീൻ പീസും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഉപ്പ് നോക്കാം ഉപ്പ് 
ആവശ്യമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പിൻ്റെ കുറവുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അടച്ചു വയ്ക്കുകയാണ് നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്കിത് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഞാനിപ്പം ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാണ് കാര്യം ഇത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കുറുകും കുറുകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇച്ചിരി തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രേവി ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കടു വറുത്ത് ചേർക്കാം കടു വറുക്കുന്നതിനായിട്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ചു എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ കടു കിട്ടു ഇനി ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പിലയും വറ്റൽമുളകും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ ഉള്ളിയോട് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ പോലെ മുരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്ക് കറിക്കകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഞാൻ കറിക്കകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തു എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് അടച്ച് വയ്ക്കാം അങ്ങനെ പനീർ ഗ്രീൻ പീസ് കറി ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇനി അടുത്തൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു